Ratten essen lieber Zucker als Kokain. Das muss sich erstmal geben, das Ganze. Hate. Nestle ist böse. Das ist wirklich die evil corporation auf dieser Welt. Over three quarters of the adult population here are classified as overweight or obese. Uh. 40 Prozent der Weltbevölkerung sind entweder übergewichtig oder fettleibig. Juhu! Ha, also, wer ist daran schuld? Oh Lord. You know what I'm thinking? Knoppers Nussriegel! <lacht> wow! Die Lebensmittelindustrie, die mit hochindustriell verarbeiteten Lebensmitteln dafür sorgt, dass wir süchtig danach werden. Ähm, Milch ist Gift. Das machen sie mit Zucker, Ölen und so weiter. Oh, so hot! Damn! Da haben wir schon öfters mal drüber geredet. Die Auswirkungen haben wir in den letzten Videos gesehen. Heute möchte ich euch mal ein Video vorstellen, in dem ein bisschen diese Lebensmittelindustrie beleuchtet wird und was die eigentlich alles macht. Heißt, die dunkle Seite des, der Nahrungsindustrie ist äh, äh, fremdsprachig, obwohl es von der deutschen Welle kommt, also Französisch und Englisch, glaube ich. Aber wir haben Untertitel, die YouTube automatisch erzeugt, was manchmal zu echten Lachern führen kann. When I tell you this man is scrump dilly -ishes. he made me wanna... Oh God! Was das manchmal an Übersetzung gibt, ist schon komisch. Aber das Wichtige ist, ihr könnt dadurch den Sinn besser verstehen, was in diesem Video gesagt wird. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das solltet ihr euch nicht vorenthalten. Deswegen enthalte ich es euch nicht vor. Also, los geht's. 3, 2, 1 und go! Oh, warte mal. Kurze Pause. Das Ding hat ja noch einen Vorspann. Ich spule mal zurück zum Anfang. Da fehlen nämlich noch fünf Minuten. Jetzt. Go die zweite. Okay, das ist Quark. Wird dargestellt wie in der Hölle. Hallo Mädchen. A partir de, de 13 ans, je commence à me nourrir de... Französische Frau? From the age of 13, I started to stop... Englische Übersetzung und deutsche Übersetzung unten. Ah. Oh. And cookies. I'd sit in front of the TV and just eat more and more. The ads showed all this stuff that looked really tasty. And I needed to try it. So, ganz kurz schon mal. Äh, interessanter äh, Katalysator ist es, unbewusst zu essen. Also sprich, vor dem Fernseher zu essen, was alle gerne machen. Ich auch. Also, wenn du dich beim Essen noch mit irgendwelchen Medien, Junk-Medien unterhältst und dann es dir leichter wird, das Junkfood reinzuziehen, weil du gar nicht mehr drüber nachdenkst, sondern du bist im Rausch des Klotzens und des Futterns. Interessant ist tatsächlich, das habe ich gar nicht mal so jetzt äh, bedacht, dass äh, Handys, Fernseher, Unterhaltungsmedien auch dazu sorgen können, dafür sorgen können, dass du übergewichtig wirst. Und schon wieder was. Äh, ja, Fat Shaming und so. Ne? Also das ist auch noch ein interessantes Thema, das äh, auf jeden Fall hier beleuchtet werden muss. Äh, ich denke mal, dass tatsächlich ähm, übergewichtig zu sein erlaubt den Leuten heute immer noch, dich diskriminierend zu behandeln. Das ist so die letzte Art der Diskriminierung, die gar nicht mal so bewusst gemacht würde. Es gab schon einige Versuche, aber... Alles andere auf dieser Welt wird inzwischen schon ganz gut gelöst. Aber wenn du fettleibig bist, dann können die Leute auf dich schätzen. Das geht immer noch. Der Mensch besteht aus Gehirn. Der Rest ist Umgebungsmasse. Wie wir aussehen, dafür können wir nichts. Naja, teilweise schon. Aber grundsätzlich ähm, darf niemand von dem, was unsere Umgebungsmasse ist, unsere Umhüllungsmasse, äh, davon ausgehen, was dieses Gehirn macht. Das Blöde ist, das Gehirn ist unsichtbar. Das Einzige, wo wir sehen können, wie ein Mensch funktioniert, ist darüber, wie er sich verkauft. Und wenn du halt so aussiehst, denken die anderen, du bist ein schlechter Mensch, weil du dich schlecht verkaufst. Aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Weiter geht's. I was mad at myself for putting on so much weight and not being able to lose it. In movies, people seem to have no problem losing weight. Hm. But reality is different. Ja. Trau keinen Film. Filme sind alle Propaganda. 
Carole is 34 years old and lives near the Swiss city of Lausanne. Since her teens, her diet has consisted primarily of San... Ganz ehrlich, wenn ich sie so sehe, ja, sie sieht übergewichtig aus, aber es ist okay, es geht. Es ist nicht abnorm, nicht so abnorm wie in den anderen Videos, die ich schon gezeigt habe. Sie hat tatsächlich ein psychisches Problem mit dem Essen aufgebaut. Wie das zustande gekommen ist, hm, schauen wir mal weiter. Which is snacks and sugary drinks. Junk food. Junk food. The more I ate, the worse I felt, including my problems with how people looked at me. And I ate more to feel better. It was a vicious circle that I mm. ate from. Can you so good? Doses continually increased. Mm. Of things that were sweeter or saltier or more mm. flavorful. I gradually lost control. Yeah. Nutella, ganz schlimmer junk food. Salt and fat. Three ingredients that make food irresistible. Yeah. Die magischen Mittel der uh, Nahrungsindustrie. Are constantly trying to find the perfect combination of these tempting ingredients. Ja, nennt sich der Bliss Point übrigens. Tatsächlich, der Bliss Point sorgt dafür, dass du genau dieses perfekte Geschmackserlebnis hast um, und nicht mehr aufhören willst zu essen. Das ist eine Mischung aus Cross und Weich. Nehmen wir mal eine Pizza, die hat einen crossen Rand und weichen Käse drauf, aber auch wieder hart gebratene, äh, gebackene Salami zum Beispiel oder andere Sachen. Und diese Mischung daraus, ja, die macht das unwiderstehlich. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen äh, Suchtmacher, Zucker, Öle, Glutamat, was auch immer. We talk to a man who knows the industry inside and out and reveals the strategies deployed by the food giants. Mm -hmm. Ja, bin ich mal gespannt. Those three ingredients are so powerful. Salt, they call it the flavor burst because typically it's on the surface of chip yeah. on snacks. It's the first thing that touches the tongue. Bats as well. Um, because those are what they call the mouth feel, mm. the sensation of biting into a, you know, a warm toasted cheese. Bliss point. Cross, weich. The most powerful of the three for many people. Schon für Kinder. Sugar. Just by natural, by basic instinct. And so the industry has engineered what they call the bliss point for the perfect amount of sugar in products, not too little, not too much, working on maximizing the allure of their products. The investigative journalist spent years researching for his best-selling book on the food industry and the manufacturing of processed foods. I resisted um, calling their products addictive um, because it seemed crazy to me to compare Oreo cookies. Aber genau so ist es. Heroin. It just seemed ludicrous. But I have to say, Oreo Kekse sind Heroin für Kinder und natürlich auch für uns. Aber das erstmal äh, zu verstehen und auch zu glauben, das hört sich ja echt total verrückt an. Das ist ein langer Weg und für manche ein ganz schön langer Leidensweg. That several things completely changed my mind. And I'm now convinced that in some ways these food products are even more problematic for us than tobacco, alcohol, even some kinds of drugs. It's no longer a secret that these highly processed products are directly linked to the global obesity epidemic. Ja, offiziell nein. Es gibt ja viele Berichte darüber und ihr wisst wahrscheinlich auch Bescheid. Aber viele realisieren sich das echt nicht, dass das Essen damit zusammenhängt, dass ihr Leben immer schlechter wird und sie immer äh, ungesünder werden oder auch dicker. Manche verstehen es einfach nicht. Logisch vielleicht ja, emotional ist es echt ein Problem. Also für mich war es auf jeden Fall immer ein Problem gewesen. Junk Food. Die dunkle Seite der Nahrungsindustrie. Gibt es überhaupt eine helle Seite? Solange Industrie dran steht, ist es für mich ein Problem. 
Carol is a patient at the obesity clinic of the University Hospital in Lausanne. Okay. Two years ago, her obesity almost killed her. Ach, barely able to move. Oh. Atemprobleme. Probably undergone gastric bypass surgery. Okay. Which drastically reduced. Ah. Okay, sie hat schon abgenommen. Das erklärt, dass sie eigentlich schon äh, ziemlich gut aussieht, finde ich. Also was das Übergewicht angeht. Also dass das nicht so extreme Maße hat. Aber wahrscheinlich hat er da auch schon wieder einen Leinsweg hinter sich. Wir sehen Menschen nur immer in ihren Augenblick, aber verstehen nicht, was sie alles schon durchgemacht haben. Kein Mensch weiß um die Vergangenheit eines anderen, wenn er ihn trifft. Carol's come to the clinic today to see an endocrinologist and a psychiatrist. She's already shed 35 kilos. Das finde ich sehr gut, dass sie auch ein Psychiater hinzugezogen wird. Ich, wie gesagt, war ja schon mal bei Biggest Loser gewesen und einen Psychiater gab es da nicht. Es ist echt interessant, wie äh, eine Fernsehshow wie Biggest Loser eigentlich auch das Fett zur Schau stellt. Natürlich mit dem Happy End, so wie sie alle abnehmen und so, tralala. Allerdings, äh, wie passt ein Wettkampf mit dem gemeinsamen Erlebnis abnehmen zu wollen zusammen? Das funktioniert im Fernsehen, aber es ist tatsächlich äh, eine Menschenbeschauung. Und äh, psychologische Betreuung bekommen die, die rausfliegen, überhaupt nicht, sondern die fallen dann in das nächste Loch und futtern sich noch mehr an. Also ist nicht jetzt bei allen passiert, aber ich habe schon gemerkt, dass da auch viel äh, kaputt gemacht wird, wenn du ähm, von irgendwelchen Diätberatern, die einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie die Psyche funktioniert, äh, dann quasi dünn gemacht werden sollst gegen gutes Geld. But has a lot of things to relearn, such ja. as the sensation of feeling hungry. 35 Kilo sind weg. She also has to learn self-respect again. Ja, Selbstachtung. Ganz wichtig. Uh, How have you been? I don't feel like there's been a change or I've lost any weight. In the mirror, I can't see any difference. Mm. I do see it in the clothes, though. The shirt I'm wearing used to be too small yeah. for me. And there are some pants that were too small that I can wear again. And others that are now too big. Als ich äh, bei meiner Saftkur 43 Kilo abgenommen habe, habe ich mich immer noch dick gefühlt. Ich habe das in äh, drei Monaten abgenommen. Das war sehr schnell gewesen, 43 Kilo in drei Monaten. Und mein Körper war schlank und gesund, aber mein Kopf war immer noch dick gewesen. Es dauert eine Weile, bis du das psychologisch nachvollziehen kannst, was du erreicht hast. Du siehst es nicht und dann fängst du wieder an. Also bei mir war das so gewesen. Ich habe nach einer Weile wieder angefangen zu essen, weil ich dachte, das ist okay und es geht, ich bin gesund. Und am Ende habe ich wieder 160 Kilo gewogen. Puh. The multidisciplinary department at Lausanne University Hospital has around 1,500 overweight patients on its books. Okay. Carol is one of the 220 who suffer from obesity. We've seen an explosion in the number of patients suffering from extreme obesity. Mm. In recent decades, our immediate environment has seen changes so profound that we now call it obesogenic or toxic. And toxic in terms of calories. Mm. Advertising and special promotional giftige Kalorien to eat more and more food and often of poorer quality. Yeah. Yeah. And this Man glaubt nicht, was da drin ist. personal freedom. Absolut. Here in Switzerland, 42% of the population is overweight. Genau wie in USA, das haben wir ja schon mal in einem anderen Video gesehen. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind auch 40 Prozent aller Menschen übergewichtigt. Ich habe nochmal nachgesehen, es gibt 340 Millionen USA-Bürger. Und 40 Prozent davon sind übergewichtig. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Weltepidemie eigentlich dieses Übergewicht ist? Puh. One in ten is obese. There's a link between the emergence of ultra-processed junk food, the decrease in physical activity, and increase in screen time. Mm. And this ensemble of environmental factors favors the explosion of obesity that we're currently seeing. Mm. Teufelskreislauf. Research papers show growing indications of the link between obesity and the consumption of industrially processed foods. Mm. Yeah. Absolutely. Ultra-processed foods often have calories in extremely large quantities, while not necessarily making you feel full. Genau. 
die machen mir Hunger. And in the context of this explosion in obesity, these foods clearly play. Guckt euch diesen Mist da an. Und davon gibt's Regale voll. Regale. Irgend so ein veganes Eck gibt es auch irgendwo inzwischen oder irgendwas, wo mal gesundes Zeug rumsteht. Aber das sind so kleine Randnotizen in einem Supermarkt. Das da, gerade diese ganzen äh, Nahrungsmittel mit einem schwarzen Buchstaben am Anfang und wenn es dann rot weitergeht, sind höchst gefährlich. Höchst gefährlich. Als Kind habe ich auch immer Nutella gegessen und zwar direkt gleich aus dem Glas mit einem Löffel. Es hat mich einfach getriggert, das Zeug. Ja. Und ich habe nicht verstanden, also ich wollte es gar nicht verstehen, es war einfach nur lecker. Wollte ich verstehen, wie der Zucker äh, mich danach süchtig macht, noch mehr zu essen. Und das sind alles süchtig mache. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber schön bunt sehen sie aus und auch schön gestylt. Ja. Kleider machen Leute. Obesity is understandable. But what we might not expect is the world's largest food manufacturer. Hate. Nestle is böse. Das ist wirklich die evil corporation auf dieser Welt. We're admitting the same. Nestle. In 2021, Nestle came under fire after details from an internal presentation were published by... Ganz ehrlich, boykottiert alles, wo Nestle draufsteht. Ach, es steht ja nicht mehr überall drauf. Die verbergen es ja ganz gut. Hey, dieser Laden wollte uns das Wasser klauen. Also, das ist ein ganz schlimmer Verein. Financial Times. The document showed the company acknowledging that the majority of its products were unhealthy. Oh. 60% did not meet a recognized definition of health. Nee, aber verkaufen sich gut. Coffee, baby formulas or food for specific medical conditions. Hm. The presentation was intended for company executives as a basis for revising their corporate strategy. Okay. And the multinational's response to the revelation? Was it a shock to learn that far more products than expected were below this threshold for unhealthy foods? D'aliments sains. Ça a été une prise de conscience. Once we realized this, we knew we had to do something. Cette prise de conscience a eu lieu. C'est dit on doit. Ni als dass das Geheimnis offen wurde. Das war ja eine Studie, die gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Und als den Menschen bewusst wurde, was Nestle eigentlich alles so anstellt, dann haben sie angefangen umzudenken. Aber tatsächlich ging das erst auf den Druck von außen los. Ich glaube nicht, dass die gesagt haben, oh, wir sind so gut und lieb und wir wollen ja nicht, dass die Menschen krank werden. Oh, lass uns mal ein paar Milliarden sparen oder nicht verdienen und lass uns das Essen gesünder machen. Nur wenn sich das besser verkauft, machen die das. Und inzwischen ist das schon der Fall. Also wenn ich mal sehe, was an veganen Sachen inzwischen rauskommt, also nicht von denen da jetzt. We want to determine which products we should keep, which ones we discard, and which ones we could reformulate. And this is a policy that you're following because there is a real awareness that a lot of your foods are unhealthy? Hm. Because you need to keep selling products to stay number one in the world. Oh, no, 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 no. Je pense que c'est d'être là pour le consommateur là où il est présentement. We want to be there for consumers and be where they are. Warum wollt ihr das? Warum wollt ihr für Verbraucher da sein? Na, damit ihr eine schöne, reine Weste haben könnt. Verbraucher sind für euch Verbraucher eurer Lebensmittel, euer Blut, das, was euch am Leben hält, reich macht. Ihr seid so lange für die da, solange sie für euch da sind, um euch reich zu machen. Und das macht ihr auf die Weise, die am besten für euch funktioniert, Nestle, nicht für die Verbraucher. Altruismus von so einer Firma kannst du nicht erwarten. With COVID, there's been a growing concern about health and immunity mm -hmm. and about sugar intake. Mm -hmm. People are now more aware of the need to reduce their consumption. Mm -hmm. We want to accompany people on that journey to eat mm -hmm. better and stay healthy. Oh, ich kann dich schwer, also kann dir schwer zuhören. Die macht mich echt wütend gerade. Was die da, äh, das ist Pressegelabere der schlimmsten Sorte. Ja, natürlich muss eine Firma 
zeigen, dass sie gut ist. Und äh, sonst wird ja keiner was von denen kaufen. Wenn die offen sagen würden, hey, pff, wir scheißen auf euch und jetzt kauft unser Fressen und werdet süchtig und gebt uns Geld, verdammt nochmal. Ja, keine würde das Zeug mehr kaufen, was ja tatsächlich dann auch so gewesen ist. Also, naja, gut, die, die sich das bewusst wurden, haben es nicht mehr gekauft. Leider immer noch zu wenige. Nestle has already removed a number of product lines from its portfolio, hm. such as sausage products. But why didn't the Swiss multinational and other food giants change course sooner? Ja, warum nicht? The USA, the 8th of April 1999. A secret meeting brought together the CEOs of the country's eight biggest food companies, among them Nestle USA. On the agenda, their role in one of the most serious public health epidemics ever seen in the US, rising overweight and obesity rates. Okay. There is growing concern about their culpability um, of their products to weight gain, to diabetes, to even several types of cancer. Is so. And they get together, and one of them, a gentleman named Michael Mudd, who's an executive vice president of Kraft, one of the biggest companies of all, um, you know introduces the crowd and gets up and explains the situation. We cannot pretend food isn't part of the obesity problem. No credible expert will attribute the rise in obesity solely to decreased physical activity. The one thing we shouldn't do is nothing. As you can imagine, um, he was not well received. Ganz kurz dazu. Uh, in Mad Men, Serie, haben vielleicht einige gesehen, äh, machen Werbestrategen Werbung für Zigaretten in den 60er Jahren und da kam damals auch auf, dass Zigaretten Krebs erzeugen können, was natürlich für die Unternehmen ähm, ein riesiges Problem war. Und äh, sie haben dann die Werbeagenturen bemüht, ihnen irgendwas zu geben, was die Zigaretten wieder in einem guten Licht erstrahlen lässt. Tatsächlich, bevor das aufkam, haben sie Zigaretten als gesund beworben. Gesundes Kraut, das dich noch gesünder macht. Das ist ein interessanter Vergleich zu dem, was die Nahrungsmittelindustrie heute macht. Sie verkauft sich sehr schnell als gesund und gut für dich, was aber nicht der Fall ist oder erst der Fall wurde, als es den Leuten bewusst wurde, dass das Essen sie krank macht. Genau wie bei den Zigaretten. by the heads of the company and one of the company executives gets up and he's kind of visibly angry and he goes, oh, you know, look, there's no way he says, that we're going to mess around with the company jewels, referring to their powerful ingredients like salt, sugar, fat. If that's going to diminish the allure, the attractiveness of the sales. The corporations saw no reason or incentive to change anything. Warum auch? The meeting ended abruptly, illustrating their lack of interest. <laughs> 1999 war das. There was seemingly no stopping the obesity epidemic, as shown by the growing amount of red on this map. Weight gain is rapidly increasing worldwide. The darker the shades of red, the higher the rates of obesity. Mexico. Ganz kurz habt ihr gesehen, wo das Geld geblieben ist? Kann man auch mal drüber nachdenken was among the country's most gravely affected. Over three quarters of the adult population here are classified as overweight or obese. Ooh. 76%. Mexico also has one of the worst rates of child obesity. In grocery stores here, the shelves are packed with junk food. Obesity is prevalent among all ages of the population, including Rogelio, who mostly eats chips, other snacks, and sugary drinks. Ever since I was little, I've been eating this type of food. My mother never told me to eat fruit instead. She always said, if you like it, then eat it. Oh. Rogelio is a cab driver. 
he spends up to 12 hours a day in his car. Ich kenne Menschen, die kein Wasser trinken können, die einfach nur Energy Drinks und Cola und zuckerhaltige Getränke sich reinpfeifen und das Trinken nennen. It's super tasty and helps me keep on working. I can keep driving without having to stop. Essen oder trinken, um Leistung zu erhöhen. Ja, das erinnert mich äh, an Soldatennahrung. Also tatsächlich haben die in, äh, im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, war das gewesen, haben sie den Soldaten irgendwelches, äh, ich weiß nicht, welche Sachen das gewesen sind, auf jeden Fall Aufputschdrogen gegeben, damit die halt länger durchhalten können und auch nächtelang wach bleiben können, damit sie besser funktionieren. Also äh, zweckorientiertes Essen und Trinken. Er isst und trinkt, um auch länger zu funktionieren. Zwölf Stunden Taxifahren ist nicht einfach. To feed myself. Was er halt will, ist das Koffein und die aufputschenden Sachen, was er kriegt, sind die Kalorien, die nicht unbedingt gewünscht sind, aber halt auch mitkommen zu dem Preis und dich halt dann dick machen. Das ist alles eine mehr, eine größere Packung. Du willst eines, aber musst halt ein paar andere Sachen mitnehmen. Crunch, 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 crunch. At home it's the same. Fast, fatty and cheap food. Yeah. Washed down with soda. Rogelio has two children, a daughter in her teens and a little boy. <laughs> I'll show you some pictures where I was a little fat. Me with my son. Hmm. Here I weighed about 120 kilos. In this picture, 126 kilos. Was all that weight a burden? Yes, I was really suffering. You don't want to go out anymore because you're immediately out of breath. Honestly, I was just lying around and eating continuously. Since then, I've been trying to lose some weight so I can live longer. Ich versuche etwas Gewicht zu verlieren damit ich länger leben kann. Nicht, dass ich im Moment gesund bin. Und ich versuche es. Das heißt, also ich versuche es, aber wenn du sagst, ich tue es, dann tust du es. Wenn du sagst, ich versuche es, dann tust du es nicht. Etwas Gewicht. Etwas Gewicht heißt auch, Angst davor zu haben, es richtig durchzuziehen. Also eigentlich will er nicht. Was aber nicht seine Schuld ist, sondern das ist tatsächlich Salz, Zucker, Fett, wie unser äh, Buchautor da vorhin gesagt hat. Das was uns süchtig macht, lässt uns dann darüber nachdenken, was wir machen wollen. Und das heißt, dass wir unsere Kontrolle verloren haben. Current government has made the battle against obesity a priority. Hm. In the charge is Hugo Lopez Gatte, a doctor, trusted advisor to the president and deputy minister of health. Approximately hm. a third part. For at least the last 15 years, about a third of all deaths in Mexico have been caused by poor nutrition. Die Menschen sterben weg. Excess amounts of sugar, calories, fat and salt. In 1980, just under 7% of the population in Mexico was obese. Okay. Since then, the figure has risen over fivefold. In that same time frame, the country has undergone radical changes due to the opening of the market to international trade. In Mexico, in the 80s, in the 1980s, there was a very abrupt change, both economically and socially. The country turned towards neoliberalism and economic deregulation. Mm. The protections provided by the state against health risks were dismantled. Although it would take a few years for the consequences to become apparent. Und warum ist das passiert? Weil es für viele gutes Geld gab. Der Markt hat sich geöffnet. Die äh, Dealer kamen: McDonald's, Burger King, Nestle. Kraft, wie auch immer sie alle heißen, und haben sich da wie kleine Maden eingenistet und haben angefangen, dann am Volk herumzufressen. Oder besser gesagt, es auszurauben. 
mit ihren billig Fett, Salz und Zucker angeboten. There was an increase in overweight people. And after about 10 to 15 years, we were seeing chronic diseases like hypertension, diabetes, and cancer, etc. The tipping point was the signing of the free trade agreements with the US and Canada in 1994, which flooded the Mexican market with cheap, processed products. The ubiquity of sugary drinks like Coca-Cola is symbolic of this disaster. Definitiv. Today, Mexicans consume an average of 163 liters of soda per person per year. With action urgently needed, the Mexican parliament passed three essential regulations. A sugar tax, a clampdown on adverts targeting children, <laughs> and a warning label prominently displayed on unhealthy products. Ja, genau wie auf Zigarettenpackungen inzwischen auch hierzulande. Aber hilft's was? Die Leute, die rauchen wollen, die lachen sich da kaputt. Äh, Zuckersteuer ist ganz gut, dass du Kohle zahlen musst, wenn du Zucker verkaufst. Ja, äh, Kinderwerbung ist auch okay, aber das hilft nichts, denn die Eltern geben den Kindern trotzdem weiter Zucker, weil das die Kinder glücklich macht. Das ist auch in gewissem Maße okay. Das ist nicht so schlimm jetzt. Schlimm ist halt eben, dass sie von kleiner aufgezogen werden, nur noch Zucker zu, zu nehmen. Und es geht am einfachsten und am hochproduktivsten tatsächlich nicht durch einen Burger, der deinen Magen schnell füllt, sondern durch diese Zuckergetränke. Die sind noch viel, viel krasser als das Essen. Tatsächlich ist das so. Also, wenn man mal sieht, wie viel Zucker da drin ist, dann muss man auch verstehen, wie schnell sie Fett machen, denn die zischen ja durch den Körper direkt durch, direkt in den Magen und den Darm und werden gleich verarbeitet. Das da ist ein Hochgeschwindigkeitsmittel zum Fettwerden und viele können nicht mehr aufhören, sowas zu trinken. Similar to cigarette packaging. Ha, genau. The measures were lobbied for by consumer groups, doctors and private groups like the one run by Dore Castillo. Ahora están obligados a declarar Today, manufacturers have to declare whether their products contain excess sugar, calories, saturated fat, trans fats and salt. This is fundamental in the fight against excess weight, obesity and preventable non-communicable diseases. To avoid these labels, many brands have changed product formulas and reduced the amount of sugar, for example. Oder passiert das, weil da jetzt eine Zuckersteuer drauf ist? And then there are the restrictions on children's products, in particular the animal mascots. The manufacturers had to remove the tigers from these cereal boxes. Others had an elephant or a toucan. Mm -hmm. These images are ingrained in the memory of so many children and are all part of a marketing strategy to boost sales and brand loyalty. It's great to see these labels and different. Kinder zu verführen macht mich echt sauer. Das ist so übel. Kinder schon dahin zu manipulieren, dass wenn sie erwachsen sind und Geld haben, dich dann weiter beliefern mit Kohle. Kann sich jemand an Joe Camel erinnern? Das Maskottchen von der Zigarettenmarke? Ja, das war auch dazu gemacht, um junge Menschen in den Bann des Produktes zu ziehen. Ja, ich bin ja selber ein Hersteller von solchen Figuren und weiß um die Macht derer. Different packaging, helping people make their decisions. It was really tough. Part of the general struggle we're fighting to protect the health of people in Mexico. Food corporations have launched legal challenges to oppose the mandatory labels. They claim that the labels prevent consumers from being able to compare products and selecting those that mean a healthy diet. It's scandalous that food companies, whether they're multinational, international or Mexican, are so indifferent to human suffering. Basically, they have contempt for ordinary people. Yeah.
ja. desprecio por lo público. Sie verachten das menschliche Leben. I've heard these executives so often pretending to talk to the government. Lobbyismus ist das. Keine Diskussion. They have other intentions. Tácticas dilatorias. Delaying tactics and misinformation in order to win time and keep on making profit. Des der Arbeit in der Politik, der kennt die alle, diese Lobbyisten. Und der hat es mitbekommen. Und er ist gleichzeitig Arzt. Also, ich glaube ihm. By being aware that they are killing people, especially minors. Matando personas. So. Y sobre todo, personas menores. Lebensmittelindustrie tötet Kinder. Das ist Fakt. We contacted the big players in the Mexican food industry, but none of them wanted to give us an interview. <lacht> Warum wohl? As for the situation in Switzerland, here there are no legal constraints in place to combat overweight and obesity rates. Hierzulande auch nicht. Despite them es gibt diese kleine Ampel an den Lebensmitteln, grün, gelb, rot, aber selbst die werden ja auch manipuliert, wie wir inzwischen festgestellt haben. Da sorgen Lobbyisten dafür, dass sie halt ein gutes Label bekommen, was für sie eine tolle Werbung ist. Wenn du grün draufstehen hast auf der Packung, musst du ja gesund sein. Costing over 8 billion Swiss francs a year in healthcare. Mhm. Da fragt man sich auch, warum man hierzulande so eine hohe Krankenkasse bezahlen muss. Das Gesundheitswesen ist nicht nur deswegen kaputt, weil es so viel kostet, sondern weil so viel krank werden natürlich. Und woran liegt das? Das ganze System ist im Endeffekt ziemlich kaputt. How about a tax on sugary drinks? An idea that's already been adopted in over 50 nations around the world. Aber nicht in Deutschland. Number of European countries, including France and Britain. And it works. Ja, ich finde das gut. Example of a bottle of fat. Warum gibt es das hierzulande nicht? Was ist der Grund? Sind die Politiker einfach nur zu dumm oder denken sie, wir können selber entscheiden? Warum gibt es sowas hierzulande nicht? Überlegt mal. Anta bought in a store in Britain, where it's subject to the special tax. Und? Some of the sugar has been replaced with a sweetener, reducing the sugar content to 4.6 grams per deciliter. The same drink in Switzerland contains 10.3 grams of sugar, over twice the amount. Oui, vous avez raison, 4,6 grammes, alors qu'ici... That's right, 4,6 grammes as opposed to 10.3. It's difficult to tell whether what you're consuming is healthy. Le sucre s'appelle de 15... Das menschliche Experiment geht immer in die gleiche Richtung. Wenn Menschen die komplette Freiheit bekommen, zu tun, was sie wollen, keine Gesetze sie daran hindern, dann nimmt das meistens extreme Ausmaße an. Ich denke halt, dass die Nahrungsmittelindustrie sehr viel strenger kontrolliert werden müsste, denn sie sorgen für eine weltweite Epidemie an kranken Menschen, die dann auch dadurch sterben. Und wofür? Für den Profit einer Firma. There are 15 different names for sugar. <lacht> auch gut, ja. Actually is. There are marketing tools enabling companies to hide the sugar content. Stimmt. The government needs to take responsibility here. Politician Delphine Bachmann has submitted an initiative from the Geneva region for the Swiss National Parliament. The goal is a tax to limit sugar content in beverages and processed foods. The industry knows full well that the products are unhealthy. Companies know they're hiding sugar. But they're afraid to lose these consumers who've become accustomed to the products. They don't want transparency. It's political action. And there are signs of that in a few regions. My hope is that the accumulation of political moves will push our authorities into action and also raise awareness among the population about these issues and bring about change. Over the last few years, a series of motions have been submitted calling for state intervention to no avail. Weil da Leute dagegen schießen. Warum sollten die Menschen, die Politiker eigentlich vertreten sollen, geschützt werden, wenn es andere gibt, die dafür Geld zahlen? dass sie ihre Sachen durchdringen können. Machtspiele sind das. Ganz simpel Machtspiele. Und meistens gewinnen die, die die meiste Kohle haben. 
Und wer hat die meiste Kohle? Diejenigen, die die anderen ausnehmen. Also heißt es, wir haben nicht nur keine Kohle mehr, weil wir uns halt das ganze Geld abnehmen lassen durch dieses Fettgefresse, sondern dass die auch diese Kohle, die sie von uns bekommen, dafür nutzen, um uns noch kranker zu machen oder halt dafür zu sorgen, dass halt die Politik ihnen Vorteile gewährt und uns dafür Nachteile. Simple Methodik, aber ich denke mal, das funktioniert schon seitdem es Politik gibt. Auch im alten Rom war das schon so gewesen. Wobei ich glaube, die waren alle nicht so dick da. Da gab es noch nicht so guten Junkfood. While the sugar tax is not yet on the agenda, the parliament is planning possible restrictions on advertising to children. Mögliche. Mögliche Einschränkungen. The majority of parliament does not want market regulation for ideological reasons. Das ist ein premier point. And there are lobby groups linked to sugar production and processing and the food industry who have friends in parliament. Industrie. Freunde im Parlament, die vom Volke hineingewählt wurden. Lobbies are important sources of expertise and information, but when industry interests become dominant and influence public health and spending, that's not okay. We show this politician the soda from Switzerland, containing twice the sugar content as the British version, and the World Bank report on the impact of the sugar tax. The taxation of sugar-sweetened beverages is internationally recommended as a priority component of a comprehensive approach to preventing and controlling obesity. The World Bank report speaks volumes and is encouraging reading. It clearly says that hidden sugars are a disaster and that the sugar content has to be reduced in the interest of public health concerns and public spending. Warum muss der Zuckergehalt denn so hoch sein? Warum muss er so hoch sein? Damit es besser schmeckt? Wir sehen ja, es geht auch mit weniger. Ich sehe sogar, dass die Flasche ein bisschen kleiner ist. Interessant. Oder ist sie nur dicker? Keine Ahnung. Aber überlegt mal, warum muss der Zuckergehalt so hoch sein? Hat das irgendwie einen Grund, der logisch Sinn macht? It's not going to be of interest for the majority of Parliament. La majorité du Parlement. How does Parliament explain their resistance? Ja, bin schon gespannt. We put that question to ten Swiss politicians, who are also members of a soft drinks lobby group representing the likes of Coca-Cola, Red Bull and domestic sugary beverage suppliers. Also, ehrlich, ich verstehe es einfach nicht, warum Politiker, die unsere Interessen vertreten sollten, Mitglieder von Interessensgruppen sind, die uns Schaden zuführen. Natürlich erklären sie es so, dass das keinen Schaden verursacht oder dass sie ganz streng darauf achten oder noch besser, dass sie alle Gesetze befolgen. Uh. Claims. We are active and transparent participants in the political and social debate. And yet, of the ten members of Parliament we asked, none agreed to an interview. <lacht> Warum auch? For consumers facing a constant flood of advertising, making an informed choice isn't so straightforward, as we see at this Geneva school. A presentation teaches pupils about the amounts of sugar and fat in processed foods. Over here ja. are products that ideally... Aber ähm, dazu muss man sich auch bewusst werden oder den Kindern bewusst machen, dass das weiße Zeug da ganz schlimm ist. Die sind getriggert und sehen eigentlich eine Leckerei in so einem Zuckerwürfel. Das Problem ist es, dass die Leute denken, dass Zucker einfach lecker ist und erst im zweiten Schritt realisieren, dass es ungesund ist. Und meistens gewinnt der erste Gedanke. The kinds of foods they should be consuming instead of potato chips and sugary drinks. The children show us what they normally eat. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire? Das ist gut. Gefällt mir. Wow. Ist okay. Since its introduction 15 years ago, the program has spread and is now being used by one in three Geneva schools. Eating behavior is formed in early childhood, before the age of 10, when most of our habits develop. So ist das. 
tatsächlich. Das hat sie. Von klein an einen dran gewöhnen, sodass du nicht mehr rauskommst aus diesem ganzen Teufelskreislauf. Which of these things would you buy first when you're in a store? Kinder Bueno, candies, M&M's and apples. Yeah, klar. Chips, waffles, candies and M&M's. That's all. Why? They look tasty. Und da ist es. Es ist lecker. Das ist alles, was du den Leuten den Kopf einimpfen musst. Es ist lecker. Ein Apfel ist nicht so lecker wie ein M&M. Und sobald die Leute das drin haben, sind sie drin in der Spirale des Untergangs. Und du? Everything over here. <lacht> ja. Most people have ich auch. Sweet, salty and fatty foods. Ich würde am liebsten auch alles holen, was da auf den Tisch gelegen hat. Das kann become a serious health problem. For 20 years, she's been suffering from a compulsive eating disorder, binge eating on a regular basis, consuming enormous amounts in a very short period of time. Bevor ich zu Biggest Loser kam, ähm, ist ein Fernsehteam bei mir zu Hause aufgetaucht und hat gemeint, ich soll mal alles einkaufen, worauf ich Bock habe. Ich habe eine riesen Tüte voll gehabt mit Süßigkeiten und salzigen Sachen. Und dann sollte ich alles auf einen großen Teller und eine Schale äh, machen und dann vor laufender Kamera essen. Und zwar alles. Und dann, äh, während ich mir die Backen vollstopfe, erzähle, wie ich mich gerade fühle. Ja? Das, äh, was ich denen erzählt habe, war, dass ich mich gerade sehr befriedigt fühle, dass ich mich gut fühle, dass ich überhaupt keine Reue empfinde jetzt gerade, sondern einfach nur Lust habe, das Zeug mir reinzupfeifen. Und... Das ist Binge-Eating par excellence gewesen. Es war natürlich für eine Show gewesen, aber es hat mir auch bewusst gemacht, wie sehr ich da im Rausch bin und unkontrollierbar und nicht mehr aufhören kann. Und ich bin kein Mensch, der unkontrolliert ist. Ich habe ein sehr geregeltes Leben eigentlich, aber da war ich ein Monster. Und das hatte Gründe gehabt, die nicht mit meinem Verstand zu tun gehabt haben. Sondern ich wurde quasi von den Inhaltsstoffen des Essens zu einem Tier degradiert, das rudimentär lebt und sich einfach das ganze Zeug in den Rachen schiebt, bis es nicht mehr kann. Nicht bis es satt ist oder bis er magenvoll ist, bis es nicht mehr kann, kurz vorm Zusammenbrechen ist. Und ich denke mal, jeder, der ein Gewichtsproblem gehabt hat im größeren Umfang, wird diese Situation kennen und sich auch fragen, warum man das nicht kontrollieren kann. Und die Antwort ist eigentlich sehr simpel und klar. It became a habit. When the emotions got too much, food became my refuge. Sometimes it felt like a complete disaster inside. Die nächste Runde. Beim Taxifahrer, beim Mexikanischen, war es ja so gewesen, dass er isst, um besser zu funktionieren oder trinkt. Und sie isst, um Emotionen zu vermeiden, zu unterdrücken oder umzuschwenken in eine positivere Weise. Das Problem ist halt, wenn du dick bist, hast du ganz schnell sehr viele negative Emotionen. Was machst du dann? Hm. Teufelskreislauf. Und das war die einzige Weise, wie ich Für mich war es der einzige Weg, Rebecca has been out shopping to show us what she would typically consume when emotional stress led to binge eating. Mm. Each a step on her part. Ja, sie macht jetzt ähnlich wie ich damals für den Fernsehsender. Wobei hier aber, äh, was hatten die da hinten? Sind das Hamster? Oder was lebt da in diesem großen Käfig? Sind mehrere Käfige? Welche Tiere hältst du, Mädchen? Welche Tiere? You eat all of this in one sitting. Maybe not everything, but most of it. The intake of food is extremely quick. And the foods are often those that generate a feeling of excitement and craving. In many cases, sweet, 
fatty foods. It's at this point that they lose control and are unable to stop. Countless experiments have been conducted on people losing control when consuming particular substances. This rat is quick to learn that pressing a pedal will reward it with a dose of sugar, which it then eats frantically. A similar experiment showed that rats prefer consuming sugar to cocaine. <laughs> the power of sugar. Ratten essen lieber Zucker als Kokain. Das muss man sich erstmal geben, das Ganze. Ja, wenn ihr die Narcos-Serien gesehen habt oder euch mal ein bisschen mit dem Drogenhandel in Amerika beschäftigt habt, wisst ihr ja, dass das ein Riesengeschäft war. Kokain hat Leute zu Milliardären gemacht. Das äh, gibt es zwar heute noch, aber es hat sich irgendwie ganz schön viel runter geregelt, weil wahrscheinlich die Menschen inzwischen alle auf Zucker umgeschwungen sind, die Übrigens die gleichen Bodenstoffe im Kopf ansprechen wie Kokain. Die Kraft des Zuckers ist weitaus wichtiger als bisher angenommen. <lacht> ja, ist doch nur Zucker, macht doch nur süß. Und süß ist gesund und lecker und so. Is more important than previously thought, as was confirmed by this experiment. Eine Ratte muss es uns zeigen. Bonnemont Boutrel heads the Neurological Research Unit for Addictive and Eating Disorders at Lausanne University Hospital. His area of focus is the mechanism behind addiction and loss of control. Sucht und Kontrollverlust. Que l'on peut mettre en évidence dans le cerveau d'une personne. We see changes in the brain of someone who cannot control their intake of fatty and sugary foods. Sont tout à fait comparables aux adaptations. And they're comparable to those seen with excessive and uncontrolled consumption of alcohol, cocaine, genau. tobacco, genau. cocaine, ou même de tabac. On peut assez légitimement... We can draw a parallel between the agri-food industry and the tobacco industry in terms of the way they've optimized their products mm -hmm. and how they've changed the very nature of their product. In this case, ultra-processing. Tobacco companies add texturizers and flavors to optimize the nicotine efficacy. Das Fiese ist ja nicht nur das Anbieten, sondern dieses Optimieren, damit du maximal süchtig und abhängig von dem Produkt gemacht wirst. The objective in both cases is to retain their consumers and increase sales. Den Kunden zu binden, den Umsatz zu steigern, da ist es, das ist der Punkt. Na, Plus Point Pizza? Der Rauch war ein schlechter Special Effect, aber zeigt ein bisschen die Zigarette. Sugar, salt and fat in a pizza. Wanted to understand how US food engineers develop products and investigated many industry laboratories. Okay. The industry hates the word addictive. Natürlich. And you won't see them in their laboratories, you know, talking to each other, go like, how do we make this new potato chip like more addictive? They use other terms to describe their efforts to maximize the allure of their products. Right. Engineering craveability, for example, right? They talk about engineering, um, well, one of my favorite expressions is more-ishness. Right? More-ishness? Getting us to want more and more. Ach, verstehe. Mehr-ishness. Also, es ist keine Sucht, sondern es ist eine Mehr-ishness. Ich will mehr haben von dem Produkt. Mehr-ishness. ...deliberately targeting vulnerable consumers. Right, the industry has um, a formula that they call sort of the 80-20 rule, which is okay. 20% of their customers will be eating 80% of the product. So a few people eating a whole lot, and they call those people the heavy, heavy users, user. and they will target them through marketing, um, knowing that those people, for various reasons, ah. are vulnerable to overeating their product. If they focus on that 20% of their customers who are eating 80% of the product, they're going to maximize their sales. What about Nestle, the world's biggest food corporation? Was habt ihr zu erzählen? People prone to excessive eating? And why does the company continue marketing products that it has itself called unhealthy? 
During a one-hour interview, we repeatedly asked questions like these and were given almost always the same answer. Nestle wants to help people to eat well, which means finding the... Nestle möchte Menschen helfen, den Menschen sich gesund zu ernähren. Ja. Ach, herrlich. Das ist unglaublich. Nestle möchte helfen. Lass euch das mal. Nestle möchte helfen, den Menschen sich gesund zu ernähren. <lacht> Alter Schwede. Das ist so eine Lügenbande. Balance between enjoyment and health. La santé. La philosophie de Nestlé, comme je Nestlé's dit, philosophy les is les to help consumers les eat les well, manger. combining enjoyment les with les a balanced les diet les and les sound les health. Uh, okay. Et c'est pourquoi une compagnie comme And that's why Nestlé offers both a range of affordable and nutritious products and gourmet products that should be consumed in moderation. Die in Maßen, die in Maßen konsumiert werden sollten, als ob ihr das kontrollieren könnt. Sie können es kontrollieren, aber die Maße, die Sie kontrollieren wollen, sind nicht kleinere. That's why we've been introducing educational programs. So Bildungsprogramme? Für wen? Do you think they're addicted? Und? Addicted? No, I don't think so. Not to Nestle products, at least. Guckt in das Gesicht dieser Frau, wie sie uns alle gerade offensichtlich brutal anlügt und damit kein Problem hat. Guckt das Gesicht an. Diese Frau verkauft euch gerade, dass ihre Produkte euch gesund machen. Und da ist das Problem. Menschen, die andere Menschen ausnutzen für ihren Vorteil und ihnen alles erzählen, was sie hören wollen, damit sie weiter ihr Ding durchziehen können. Our products are not developed with that in mind. We develop our products to fit a balanced and healthy diet. Mm -hmm. Und ein bisschen mehr ischness. Each good food, good life. Own strategy for seducing our appetites. Michael Moss has no doubt that the most vulnerable consumers are key to the food giant's market success. In the sense of, of defining the word addiction, as being kind of this repetitive behavior that some people find difficult to quit. I think that absolutely defines the business model of the processed food industry. Um, spending every waking hour engineering and marketing their products in a way that causes us not just to love them, but yep. want more and more. Und ganz ehrlich, warum sollten Sie das nicht machen? Das ist der Job so einer Industrie. In 2020, the government stated its opposition to the law in Mexico requiring food manufacturers to declare excessive levels of sugar, fat and salt. They do so using these black warning labels. <laughs> what prompted Switzerland to get involved? Several dozen internal emails obtained thanks to the country's Freedom of Information Act show that Nestle has been approaching the government with its concerns. They include this correspondence between the Federal Department of Foreign Affairs and the State Secretariat for Economic Affairs, or SACO. I was able to speak with, who confirmed to me the gravity of the problem and the urgent need for action. Nestle has approached SACO directly to ask for the support of Swiss officials. Hmm. SACO refused our requests for an interview, unlike Nestle. We agreed with the aim of the law, which was to decrease obesity rates and help consumers eat healthy. Ah, Sie haben etwas getan, was Sie im guten Licht darstellen lässt, und deswegen haben Sie das Interview gegeben. 
la mise en œuvre. What we didn't agree. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, warum Nestle da so offen rumsitzt und erzählt, dass sie die Guten sind. Was the implementation of this law, because it doesn't help consumers in their choices. Mm -hmm. The proposed labeling in Mexico is merely an alarm system and does not encourage consumers to make better choices. It isn't an alert necessary when 76% of the population is overweight or obese? Absolutely. You're right. Das sind die Bildungsprogramme. We need to set up educational programs to reduce obesity in the population, to help people make better consumer choices. Was sind denn das für Bildungsprogramme? Möchten wir gerne wissen. Im Werbefernsehen sehe ich die nicht. Könnten wir ja machen. Man könnte immer Werbung machen, die erzählt, wie man sich besser ernährt. Aber wenn ich Werbung sehe oder höre, höre ich immer nur, wie lecker und wie geil das Zeug ist. Und natürlich auch vielleicht ein bisschen gesund hinterher, um ein Alibi zu haben, das zu futtern. Choices. So, Nestle wants to create support programs? What is certain is that the multinational wants to block any statutory requirements. Among the messages sent by Nestle to the Swiss government is this memo. The proposal is too radical and restrictive and lacks scientific... <laughs> Wissenschaftliche Begründung. Susceptible of creating unnecessary fear in consumers. Bei den Verbrauchern unnötig. Ja, ich möchte nicht, dass die Verbraucher Angst vor unserem Essen haben. Das ist ganz schrecklich. Wieso sollten wir denn Angst wecken in Verbrauchern? Die sollen doch Spaß haben mit dem Essen. Wow. We showed the memo to Mexico's deputy minister of health. <lacht> Mi reacción es producir una risa trágica. Den finde ich echt cool, den Burschen. Der hat's durchschaut, weil er auch mit diesen ganzen Kakerlagen arbeiten muss. Sponsors to laugh, but it's a tragic laugh. Ja, tatsächlich. The rudeness and stubbornness of the food industry. Unhöflichkeit und Sturheit. Influential multinational corporation. Und da auch schaut einflussreich multinationaler Konzern. Vor allen Dingen einflussreich. Dieser Konzern hat Einfluss nicht nur auf unser Ernährungsverhalten, sondern auch auf die Menschen, die das für uns kontrollieren sollen. The companies have spent many years developing this rhetoric. Genau. I'm not surprised to see them trying to deceive the public. Sie haben gelernt, was sie sagen müssen. Warum auch nicht NLP und so? Da gibt es eine ganze Menge Zeug, was du machen kannst, um mit Worten dich besser zu verkaufen, ohne äh, etwas damit auszusagen, das wirklich nutzbar ist. Claiming that labeling is not beneficial. Nestle has now even improved the formulas for a range of its products in order to avoid the dreaded black labels. Hmm. Es entendible que las empresas. It's understandable for companies to protect their interests. But economic and private interests cannot be placed above the public interest. So, genau. That's why we talk about separating the economic interests from political power. Ja. The political power of a sovereign nation ja. is protecting, defending and promoting public interests. Perfekte Aussage. So sollte es sein. And chief among those interests is protecting children. Sehe ich auch so. Tali Fapo Lambert is a pediatrician who spent decades counseling overweight minors, helping them in their struggle toward a healthier diet. Ich bin ja ehrenamtlich in einer Schule und also in einer Grundschule und bilde da die Kinder in Kunst aus. Und auch da in der Grundschule, wo die Kinder zwischen sechs und zehn Jahre alt sind, sehe ich schon viel Übergewicht. Ich gebe da auch Essen aus und das ist äh, okay. Es gibt auch ähm, als Süßigkeit Äpfel, Birnen und Bananen. Äh, aber die Kinder sind natürlich auch alle scharf auf Süßigkeiten. Und vor allen Dingen sehe ich auch da schon teilweise, nicht sehr viele, aber es sind einige stark übergewichtig. 
Und das ist schon ein Problem, wenn die Kinder von klein auf schon anfangen, so unkontrolliert zu essen. Wie soll denn ihr Leben aussehen? Und die verstehen es halt noch nicht, warum das passiert. Das ist so grausam. Und diese Industrie, der ist das so vollkommen egal. Bildungsprogramme. In the past, we used to have children who were slightly overweight in relation to their age and height. But today, we have children who are massively overweight. Massiv übergewichtig. What upsets me the most is the fact that children are being manipulated. Geht mir genauso. Victims of this food system, they can't help it. Often we blame the parents for making the wrong choices and buying unhealthy products. But it's extremely difficult for them to make the right choice. Genau. The labeling isn't always clear to everyone. We're violating the human rights of children. Ja. And you have to ask, Und die können nicht wehren. Are we willing to sacrifice one or even two generations? In America sieht man schon, wie weit das geht. For years now, I've been unable to look strangers in the eye. I've suffered so much from the mocking and the insults that I've retreated into my own bubble. Sometimes I don't even think of myself as a person. I'm just this ugly... What if you didn't have your children? I'd have let myself go completely and would have been dead years ago. I didn't love myself enough to find an escape. I only did it for my children because I love them and I want them to have a normal mother. Mhm. Puh, das war eine harte Folge gewesen. Also, ich bin echt etwas stinkig, entsetzt und auch ein bisschen aufgeregt. Mir war vieles klar, was da drin gezeigt wurde, aber es nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, das ist echt unglaublich. Wie offen eine Industrie dafür sorgt, dass wir krank werden und auch sterben, um eine Maximierung eines Profits herbeizuführen. Kein anderes Ziel ist es, das da existiert. Es geht nicht darum, uns süchtig zu machen oder krank zu machen. Es geht ihnen nur darum, den Profit zu maximieren. Und würde das mit gesunden Essen passieren, würden wir wahrscheinlich heute alle gesund essen. Aber so geht's halt nicht. Es geht nur mit Salz, Zucker, Ölen und Kalorien. Und dieses System funktioniert seit 20 Jahren so perfekt, dass in dieser Zeit die Menschheit so zugenommen hat, dass wir jetzt 40% übergewichtige Menschen auf der Welt haben. Und es passiert nichts, was wirklich hilft. Gut. Ich denke, ich habe euch ein paar Ansätze gegeben, wo ihr auch mal ein bisschen drüber nachdenken könnt und eure Erkenntnisse mir bitte auch schreibt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr liked, vielleicht auch abonniert. Ich bin für heute raus. Wir sehen uns beim nächsten Surrection Video mal wieder dann, hoffe ich zumindest. Bis dahin, Tikva aus.